मैंने क्लस शुरू आगे जिज्ञेस करते डेटा डेटाइजेशन जिसमेंशन एरिया मडल एलगोरिदम जी विषय मूल प्रथम जो क्षेत्र र डेटा के नहीं र डेटा के फिल्टारिंग करी एनालाइज करी डेटा के मैनिपुलेट करी डेटा मैनेजमेंट क्ज करी सबसेट तैरि करी सजाई एवं तरह से इनसाइट पेड करी डेटा के भिजुअलेशन करारमे से इनसाइट पेड करी सो एखान मध्य जी बोली एक पास लिखी जो डेटा के मैनेजमेंट क्ज करा तर डेटा के विभिन्न धरण ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मध्यमे ग्राफ चार्ट भाग करी नोडिफाई कर डेभलप कर मैनेजमेंट जानते चाहलो नोडक्ट लंच कर प्रयोजन दाम बेड़े जाते कतटूक हम 
प्रफिट मार्जिन के लेवल रखते तो अबजेक्टिव बेस कर विभिन्न सेगमेंटे भाग करी ओके प्रेडिक्शन मडल तैरिशन मडल कम्पानी नतुन एक प्रोडक्ट लंच करब की करबना अथवा हाइपोथिस होते रिसेंट जो मेडिकल डेटार क्षेत्र चिंता करी मडल स्टैटिस्टिकल मडल तैरिटिकल मडल गो जो तैरि करी मडलिकल Like for example, R score value, F score, or the classification report. Ah, uh, after the graphical representation, we have to say the ROC curve. Ah, this graph we have to find, but result we have to find. So we have to analyze it. So we analyze it. So we have to see that actually, I am doing the data that I am doing. So I am doing the model that I am doing. So I am doing the model that I am doing. So I am doing the model that I am doing. So I am doing the model that I am doing. So I am doing the model that I am doing. So I am doing the model that I am doing. So I am doing the model that I am doing. डिस्ट्रीब्यूशन फलो कर डेटा गोल तेना जी जी देखा जाता है। अच्छा ओके। तो ए जी पूरों कास्टर जहाँ हमने कोल लम ठीक है सर। ए कास्टर थे क्या? हेलो। जी मैं बोलें। अच्छा। तो ए जी हमने पूरों कास्टर कोल लम। ए पूरों कास्टर थे हमने की कुरी जहाँ हमने एक टा डेटा साइंसर, एक टा एप्लीकेशन कोल लम, बाय टा डेटा साइंसर, एक टा प्रोजेक्ट कंप्लीट 
কাজের ব্যাপ্তি বা এটার বিস্তারটা অনেক বেশি সো এই ক্ষেত্রে আমরা যারা কি করি আমাদের তাহলে ফার্স্টে কি কাজটা করতে হচ্ছে ফার্স্টে আমাদেরকে যেটা করতে হচ্ছে ডেটাকে কালেক্ট করতে হচ্ছে এবং এটা আমরা বিভিন্ন ধরনের যে সার্ভার থেকে হোক অথবা বিভিন্ন ধরনের ক্লাউড ডেটা থেকে হোক আমরা এটাকে কালেক্ট করি এবং সেখান থেকে আমরা ডেটাকে অ্যানালাইজ করি এই ডেটাকে ম্যানু আপনার ভিজুয়ালাইজ করি এবং তারপর সেখান থেকে কি করি ডেটাকে আমাদের অবজেক্টিভ অনুযায়ী ডেটাকে আমরা প্রিপেয়ার করি বা প্রি প্রসেসিং করি এখন প্রি প্রসেসিং করার পরে প্রিপেয়ার করার পরে বা এখান থেকে আমাদের বিভিন্ন আউটলাইট থাকে বিভিন্ন ধরনের মিসিং যেটা থাকে ডেটাগুলোর শেপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের থাকে ডেটাগুলোর মধ্যে যদি বলি ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভ অথবা তাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন সেগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থাকে এবং এখানে আমাদের ডেটার বিভিন্ন ধরনের টাইপ থাকে কিছু ডেটা থাকে আপনার নিউমেডিক্যাল ডেটা কিছু থাকে আপনার ফ্র্যাকশন দেওয়া ডেটা পার্সেন্টেজ দেওয়া ডেটা থাকে কিছু থাকে আপনার স্ট্রিং টাইপের ডেটা মানে জাস্ট খালি আপনার ক্যাটাগরি ওয়াইজ ডেটা থাকে ইয়েস নো গুড ব্যাড এরকম তো এই যে ডেটাগুলোর টাইপগুলো আছে সেই টাইপগুলো অনুসারে আমাকে কি করতে হয় যে ওই ডেটাগুলোর মধ্যে বিভিন্ন কলাম যদি আমি বলি যে ধরেন আমি এ বি সি ডি চারটা কলাম নিলাম আর ই হচ্ছে আমাদের আউটকাম ওকে ধরেন আমি একটা মেডিকেল টেস্টের ডেটা নিলাম যেখানে টেস্টের চারটা ভ্যালু দেওয়া আছে আর আউটকাম দেওয়া আছে যে সাপোজ তার ডায়াবেটিস আছে কি নাই ধরেন আমার এখানে মধ্যে কল রো অনুসারে আমি টেন কে দশ হাজার ডেটা আমি নিলাম দশ হাজার পার্সনের ডেটা আমি নিলাম ওকে এবার আমি দেখব যে এখানে কোনোটার আউটকাম ইয়েস কোনোটার নো ইয়েস নো ইয়েস নো এরকম আছে এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের টেস্টের ডেটা আছে কিছু কিছু জায়গায় টেস্টের ডেটা মিসিং থাকতেই পারে কিছু কিছু জায়গায় টেস্টের ডেটার ভ্যালু গুলো একটু আনইউজুয়াল থাকতে পারে সেটা আমার রেঞ্জের মধ্যে আছে কিনা সেটা আমাকে দেখতে হবে যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে ইউজুয়ালি মানুষের ব্লাড প্রেশার একজন হিউম্যান বডির ব্লাড প্রেশার লো যদি বলি লো এর রেঞ্জ থাকে ইউজুয়ালি নাইনটি থেকে বা ধরেন এইটি থেকে হান্ড্রেড টেন আর যদি হাই বলি হাই এর রেঞ্জ থাকে ওয়ান সেভেন্টি থেকে দুইশো দশ পর্যন্ত দুশো দশ আসলে খুবই রেয়ার কেস এখন সত্তর আশি হইলে আমরা এটাকে হাই আপনার বিপি বলে থাকি তাহলে যদি মনে করেন কোন কারণে এই বিপির যে কলামটা আছে সেই কলামে একটা ভ্যালু আসলো সাপোজ তিরিশ বা চল্লিশ তাহলে বুঝবো যে এটা কোনোভাবেই একটা হিউম্যান একজন হিউম্যানের একজন একজন পার্সনের আহ বিপি এটা হইতে পারে না লোয়ের ক্ষেত্রে হইতে পারে না ওকে বা আমি যদি দেখি যে দেওয়া আছে একটা ভ্যালু দুশো পঞ্চাশ এটা আসলে হওয়া পসিবল না ইম্পসিবল তার মানে আমি যখন ডেটাকে কালেক্ট করতেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে হতে পারে তাদের মধ্যে কিছু আউটলাইন আছে তো আমি আমার ডেটা গুলোকে যদি সাজাই তাহলে হয়তো এরকম একটা শেপ পেতে পারি যে শেপে ইউজুয়ালি মাঝখানের যে এরিয়াটা থাকে সেই এরিয়াতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ডেটা আমার থাকে এটা একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের কার্ভ এই কার্ভের মধ্যে বলা হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ডেটার আধিক্য বা এটার ডেন্সিটি মাঝখানের এরিয়াতে থাকে আপনি নর্মাল যে কোনো ধরনের ডেটা কালেক্ট করেন আপনি দেখবেন যে একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু যখন থাকে ওইটা থেকে আশেপাশে অ্যাভারেজ ভ্যালু থেকে প্লাস মাইনাস সামনে পিছনে অনেক ডেটা থাকে এখন ওই ডেটা থেকে কিছু কিছু ডেটা থাকে যেগুলো অনেক দূরে আমার মিন ভ্যালু থেকে যদি মিউ হচ্ছে আমার মিন ভ্যালু এখান থেকে অন্যান্য ভ্যালুগুলো অনেক দূরে থাকতে পারে কিন্তু সেটার সংখ্যা খুবই খুবই কম ধরেন আপনি এখন একটা একটা স্কুলে গেলেন কলেজে গেলেন কলেজে গিয়ে আপনি দেখলেন যে ওখানে মধ্যে ক্লাস ইলেভেন ক্লাস টুয়েলভের ছেলে ছেলে মেয়ে আছে ওদের হাইট আপনি বের করলেন এখন ইউজুয়ালি ক্লাস ইলেভেন ক্লাস টুয়েলভের একটা ছেলে বা একটা মেয়ের আমি যদি ছেলে মেয়ে আলাদা করে যদি চিন্তা করি ধরেন শুধু ছেলেদের কথা চিন্তা করি তাহলে তাদের হাইট ইউজুয়ালি ফর এক্সাম্পল চার ফুট আট হচ্ছে অ্যাভারেজ ওকে তো এখান থেকে আমার কিছু কিছু ভ্যালু হইতে পারে খুব বেশি হইলে হয়তো পাঁচ ফুট পাঁচ ওকে আচ্ছা এটা আসলে ভ্যালুটা এরকম না বলে আমি এটাকে পাঁচ ফুটই বলি স্ট্যান্ডার্ড এখন ক্লাসের মধ্যে দেখবেন যে হঠাৎ হঠাৎ দু একটা ছেলে আছে যারা খুব বেশি লম্বা ছয় ফুটের কাছাকাছি আবার হঠাৎ হঠাৎ কিছু ছেলে আছে যারা খুব বেশি বেটে খাটো চার ফুটের কাছাকাছি বাট বেশিরভাগই হচ্ছে পাঁচ ফিটের আশেপাশে রেঞ্জের মধ্যে থাকে তো আমাদের রেগুলার লাইফে আপনি যে কোনো ধরনের ডেটে কালেক্ট করেন না কেন এটা সবসময় একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন বাই ডিফল্ট প্রকৃতিগত ভাবে থেকে থাকে হয়ে আসে এখন আমাদের কথা হচ্ছে যে সব ডেটা কি এরকম নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন থাকতে পারে না সব রকম ডেটা হয়তো থাকে না 
যেমন ধরেন আমি যদি বলি যে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা যে ফাইন্যান্সিয়াল ডেটায় একটা ধরেন আমার দশ হাজার এমপ্লয়ি আছে বা ধরেন কাস্টমার আছে তারা ধরেন টাকা জমা দিচ্ছে বা টাকা তুলতেছে অথবা ধরেন এমনও হইতে পারে যে তারা অনেকে এখানে মধ্যে ডিপিএস রাখতেছে অনেকে হচ্ছে এফডিআর করতেছে অনেকে হচ্ছে ডেইলি ইনকাম করতেছে ডেইলি জমা দিচ্ছে আবার মাস শেষে তুলে নিচ্ছে এখন ভ্যারাইটিস টাইপের কাস্টমার থাকে কিন্তু ব্যাংকিং ডেটায় ফাইন্যান্সিয়াল ডেটায় এখন সেই ডেটা গুলোকে যদি আমরা প্লট করতে চাই তাহলে এটার প্লট যে ঠিক স্মুথ এরকম নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে হবে তা কিন্তু বলা চলে না এটা এরকম নাও হইতে পারে যদি না হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এটার শেপটা কিরকম দেখা যেতে পারে এখন আমার যদি আমি যদি দেখি যে যারা কিনা এফডিআর করতেছে বা হচ্ছে ডিপিএস করতেছে বা যারা যারা বড় বড় বিজনেসম্যান ডেইলি তাদের দশ পনেরো বিশ লাখ টাকার মালামাল আনতে হয় কিনতে হয় বিক্রি হয় তাদের গ্রাফ আর নর্মাল একজন ডে লেবার যারা দিন আনে দিন খায় বা মাঠে ঘাটে কাজ করে তাদের টাকা জমা দেওয়া এবং টাকা তোলার যে হার বা ওইটার যে রেঞ্জ দুইটা কিন্তু সেম হবে না আবার ধরেন যারা কিনা হচ্ছে চাকরিজীবী তারা ধরেন প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট সঞ্চয়ে জমা রাখে ভবিষ্যতের জন্য তারা হয়তো ওরকম বড় কোন জায়গায় ইনভেস্ট করে না তাদের যে টাকা জমা দেওয়া বা ওঠার যে রেট ওইটার ডেটা অন্য দিটা থেকে কিন্তু আলাদা হবে তো এখানে ফ্ল্যাকচুয়েশন থাকে তো ফ্ল্যাকচুয়েশন থাকার পর আমি কেন বললাম ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা যে জাস্ট একটা এক্সাম্পল বোঝানোর জন্য এক্ষেত্রে কিন্তু এই ডেটা গুলো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে ফলো করে না যদি না করে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা কি ধরনের ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করতে পারে ওইটা আমাকে দেখতে হবে এখন এটা এক্সপোনেন্সিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনও হতে পারে এটা লগ্রেদিমিক ডিস্ট্রিবিউশনও হতে পারে এটা আপনার স্কিউড হইতে পারে হ্যাঁ বিভিন্ন শেপের হইতে পারে এখন এই ডেটা গুলোকে আমার দেখতে হবে যে এটাকে আমি কিভাবে কনভার্ট করতে পারি কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি কিভাবে আমার অন্যান্য যে ডেটা গুলো আছে তার সাথে কানেক্ট করা যায় এখন কানেক্ট করতে গেলে আমাকে এখান থেকে কিছু হাইপোথিস টেস্ট করতে হয় এখান থেকে কিছু অ্যাসোসিয়েশন টেস্ট করতে হয় এখান থেকে বিভিন্ন কলাম গুলোর মধ্যে কোরিয়েশন টেস্ট করতে হয় কোভেরিয়েন্স টেস্ট করতে হয় এরকম আরো বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট গুলো করে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজারমেন্ট গুলো বের করে আমাকে তখন বুঝতে হয় যে আমার এই ডেটা গুলোর মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্যে কি পরিমাণ মিল আছে মেলবন্ধন আছে অর্থাৎ এমনও হইতে পারে যে দুইটা ডেটা সেট ধরেন আমি এখানে মধ্যে ডেটা গুলো বিভিন্ন ভাবে রাখলাম আমি এখানে নাম রাখলাম এ বি সি ডি আর ই হচ্ছে আমার আউটপুট ওকে এই চারটা হচ্ছে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ই হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কারণ ই বাকি চারটার উপর ডিপেন্ড করে তৈরি হচ্ছে এখন এমনও হইতে পারে যে কোনো কোনো সময় ডেটা এরকম স্মুথলি উপরে উঠতেছে কখনো হইতে পারে অন্য একটা কলামের ডেটা স্মুথলি নামতেছে আমি যদি একটা এক্স ধরি কলাম একটা ওয়াই ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো স্মুথলি উপরে উঠতেছে আবার আমি যদি এখন চিন্তা করি যে আমি এক্স এর সাথে জেড এর রিলেশনশিপ দেখবো সেটা হইতে পারে ধীরে ধীরে কমতেছে তাহলে এখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটা সাথে আরেকটা সমান ভাবে সমান রেটে ডেটা গুলোর ঊর্ধ্বগামী বা নির্ধগামী বা নিম্নগামী যে রেট বা যেটার ধারাটা আমরা দেখি ট্রেন্ড দেখি এই ট্রেন্ড কিন্তু তখন সেম থাকে না যখন অল্প দুই তিনটা কলাম থাকে তখন তাদের মধ্যে ট্রেন্ডের যে ডিসপারেন্সি বা ডিসপারেন্সি বা তাদের মধ্যে যে পার্থক্য এটা খুব কম থাকে কিন্তু যখন আমার কলাম হয়ে যায় দশটা বিশটা তিরিশটা যখন হিউজ পরিমাণ ডেটা হয়ে যায় তখন এখানে মধ্যে ডিসক্রিপেন্সির পরিমাণটা অনেক বেড়ে যায় তখন ডেটাটা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আর একটু কমপ্লেক্স অ্যালগোরিদম তৈরি করতে হয় বা এটার সাথে আমাদের আরো ইনডেপথ অ্যানালাইসিস করতে হয় এবং সেখানে কোর স্ট্যাটিস্টিক্স এর মানে আরো ইনডেপথ অ্যানালাইসিস এর প্রয়োজন হয় আচ্ছা তো যেটাই আমরা বই না কেন যেহেতু এটা অল্প সময়ের মধ্যে এত কিছু এক্সপ্লেন করা খুবই ডিফিকাল্ট সো আমাদের ডেটা সায়েন্সের মধ্যে আমরা যত ধরনের কাজ দেখি না কেন যত ধরনের মডেল দেখি না কেন মেশিন লার্নিং বলেন ডিপ লার্নিং বলেন সবগুলো মডেলের একদম বেজ লেভেল যদি আমি এটাকে একটা ধরেন একটা বিল্ডিং চিন্তা করি ঠিক আছে ধরেন এটা হচ্ছে একটা একটা বিল্ডিং ঠিক আছে একটা উঁচা লম্বা বিল্ডিং এখানে বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিং এর ফ্লোর আছে ওকে আমি একদম সহজ ভাষায় বলতেছি ধরেন এটা হচ্ছে আমার গ্রাউন্ড ফ্লোর এটা ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর থার্ড ফ্লোর ফোর্থ ফ্লোর ফিফথ ফ্লোর এখন এই বিল্ডিংটা যখন আমি তৈরি করছি এই বিল্ডিংটার অবশ্যই একটা ফাউন্ডেশন দিতে হয় রাইট এখন এই ফাউন্ডেশনটা কিসের উপর হবে আমরা যখন ফাউন্ডেশন দিই তখন 
এখানে মধ্যে আপনার ওই যে বলে না যে কন্ডাক্টররা বলে বা আপনার মিস্ত্রিরা বলে এরকম যে এই বিল্ডিংটা হচ্ছে পাঁচতলা তাহলে আমার পাঁচতলা ফাউন্ডেশন লাগবে কারণ তার মানে কি এই যে পাঁচতলা যে পরিমাণ হাইট সেম পরিমাণ হাইট আমার এখানে নিচে যেতে হবে না ওখানে অবশ্যই তাদের একটা রেশিও ভাগ করা আছে যে হ্যাঁ এটা মিনিমাম দেড়শো ফিট বা একশো আশি ফিট বা দুশো ফিট পর্যন্ত আমাকে একটা গ্রাউন্ড লেভেলে এখানে কি করতে হয় বড় ধরনের একটা ফাউন্ডেশন তৈরি করতে হয় বা মোটা মোটা করে কি করে এখানের মধ্যে পিলার তৈরি করে এবং এই পিলার গুলো কানেক্ট করে আচ্ছা তো ওদিকে না যায় আমরা এই যে আমরা এখানের মধ্যে যে ফাউন্ডেশনটা তৈরি করলাম ডেটা সায়েন্সের ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স এটা ছাড়া আপনি ডেটা সায়েন্সের কোনো কিছু করতে পারবেন না কখনো কোনো কিছু করতে পারবেন এটা করা সম্ভব না কারণ ডেটা সায়েন্সের যে মূল কনসেপ্টটা এটা অনেকে হয়তো চিন্তা করেন আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আসেন হয়তো এটা হয়তো আপনাদের একটা কনসেপ্ট এরকম থাকতে পারে টিল নাও যে যেহেতু এটা প্রোগ্রামের সাথে রিলেটেড সো কম্পিউটার সায়েন্সে যারা আসে তারা ভালো করবে আমরা যারা আসি নন ইঞ্জিনিয়ারিং আমি পারবো না ব্যাপারটা আসলে এরকম না এটা সবার ক্ষেত্রে সব জায়গাতেই একই জিনিস যে এখানে বিজনেস নন বিজনেস ইঞ্জিনিয়ারিং সবার ক্ষেত্রেই একই জিনিস একই কনসেপ্ট একই ল ফলো করে সেটা কি যে আপনি যেখান থেকে আসেন না কেন ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স কোর স্ট্যাটিস্টিক্স এই স্ট্যাটিস্টিক্স আপনি ভালো করে যদি না বুঝেন তাহলে আপনার ফাউন্ডেশনটা আসবে না ফাউন্ডেশনটা না আসলে আপনি যতই উপরে যান না কেন যতই অ্যানালাইসিস করতে যান না কেন আপনাকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস যখন করতে হবে স্ট্যাটিস্টিক্স এর কোর নলেজটা না জানলে আপনি এটা করতে পারবেন না স্ট্যাটিস্টিক্স কে বলা হয় দ্য ব্রেইন অফ ডেটা সায়েন্স আপনি যদি এটা নর্মাল একটা হিউম্যান ব্রেইন বলেন অথবা যেকোনো একটা প্রাণীর কথা বলেন হাত পা চলে গেলেও কোনো সমস্যা নেই মানে লুলা ল্যাংরা হয়েও বেঁচে থাকা যায় চাইলে আপনি আইফোন কেনার জন্য একটা কিডনিও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তারপরে বেঁচে থাকবেন বাট আপনি যদি ব্রেইনটা যদি আপনার ডেড হয়ে যায় তাহলে আপনি একদম ফুললি কমপ্লিটলি ডেড পড়ে ঠিক সেম ভাবে স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে ডেটা সায়েন্সের একদম কোর ফান্ডামেন্টাল বা এটার ব্রেইন বলা চলে এরপর আপনি এখান থেকে যা যা করবেন ডেটা নিয়ে যত ধরনের আপনি কাজ করবেন সব কিছুর উপরে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স এর অ্যাপ্লিকেশন অবশ্যই অবশ্যই লাগবে আপনি যখন একটা মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করবেন সেটা যখন আপনি লিখবেন কোড করবেন ওইটা কেন আসলো কিভাবে আসলো সেটার ব্যাখ্যা বের করতে গেলেও আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স লাগবে আমরা যত ধরনের মেশিন লার্নিং মডেল ডিপ লার্নিং মডেল দেখি না কেন এই সকল মডেল গুলো সাধারণত দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে রিগ্রেশন माल्टिमेरियन थे शिखते हैं আচ্ছা এর পাশাপাশি আমার যা যা দরকার তার মধ্যে তো অবশ্যই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যখন একটা মেশিন ডেভেলপ করবেন একটা সিস্টেম ডেভেলপ করবেন ওই সময় আপনাকে অবশ্যই মেশিনের ভাষায় একটা আপনার অ্যানালাইসিসটা বা আপনার কনসেপ্টটাকে এখানে দিতে হবে তো এটা তার আপনি মুখে বললে তার আসলে হবে না আপনাকে এটা করতে হবে কোডের মাধ্যমে ওই ক্ষেত্রে আমাকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতে হয় তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা এটা একটা টুল হিসেবে কাজ করে পাইথন অথবা আর আরো কয়েকটু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে বাট এই দুইটা সবচেয়ে বেশি পপুলার পাইথন আরো বেশি পপুলার তো পাইথনটাকে সবাই এখানের মধ্যে প্রিফারেন্স দেয় আর ইউজ হয় বাট আর এর ক্ষেত্রে এটার ইউজেস এরিয়াটা কিছু স্পেসিফিক জায়গায় ইউজ হয়ে থাকে যেমন ধরেন আপনার মেডিকেল সেক্টরে হেলথ কেয়ার সেক্টরে আর এর ইউজটা বেশি অন্য সব সেক্টরে পাইথনের ইউজটা বেশি এখন যত ধরনের আমরা কাজ করি না কেন এই কাজগুলো করার আগে আমাকে যে জিনিসগুলো দরকার হয় মূলত আমি যদি বলি স্পেসিফিকলি আমরা যেহেতু এখানে কোর্সগুলো করতে চাই একটা ভালো জবের জন্য একটা ভালো পজিশনের জন্য এবং আমরা শিখতে চাই যেখান থেকে আমরা মূলত আমরা জবে ভালো করতে পারি বা আমাদেরকে যেন জবে নেওয়া হয় 
এখন যে সকল জায়গায় এই রিলেটেড জব গুলো থাকে ডেটা অ্যানালিস্ট বলেন বিজনেস অ্যানালিস্ট বলেন ডেটা সায়েন্টিস্ট বলেন ডেটা ইঞ্জিনিয়ার বলেন সব ধরনের জব এর ক্ষেত্রে এগুলোর বিভিন্ন ধরনের আপনার ক্রাইটেরিয়া ভাগ করা আছে যে আপনার এই রিলেটেড কাজের জন্য এই স্কিল দরকার ওই রিলেটেড কাজের জন্য ওই স্কিল দরকার সো ওইভাবে স্কিল গুলোকে ভাগ করা হয় তো স্কিল যদি লিখতে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে অনেকগুলো স্কিল চলে আসে তো সেটা আসলে লেখা সম্ভব না এখন আমি আপনাদেরকে পরবর্তীতে এগুলো নিয়ে আরো বেশি ডিসকাস করব আগামী পরশু দিন আপনাদের সাথে আমার ওরিয়েন্টেশন সেশন আছে ওই দিন আমি আপনাদেরকে মানে ক্যারিয়ার ট্র্যাক নিয়ে আসলে ডিটেলস বলবো আজকে আসলে এটা নিয়ে বলবো না আজকে আমরা মূলত একটা বেসিক আলোচনা করতেছি যে স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা কিভাবে ইউজ করছি এবং এখানে স্ট্যাটিস্টিক্স এর কি কি জিনিস আমরা শিখতে পারি তো এখান থেকে আমরা বেসিক জিনিসগুলো আজকে একটু দেখবো আমরা আমাদের যে স্লাইডটা সেখানে চলে যাই পাওয়ার পয়েন্টে मानी তিনটা এরকম প্রোডাক্ট আছে তিনটা জায়গায় হচ্ছে আমার ব্রাঞ্চ আছে তো হচ্ছে বা সাপোজ আমি হচ্ছে তিনটা প্রোডাক্ট তৈরি করি এই তিনটা প্রোডাক্ট আমার তিনটা ফ্যাক্টরিতে আলাদা তৈরি হচ্ছে এখন আমি চাচ্ছি যে এই ফ্যাক্টরি গুলোর মধ্যে কিছু ইনভেস্টমেন্ট করব এখন তিনটা ফ্যাক্টরিতে ধরেন আমার ফ্যাক্টরি আছে এ বি এবং সি তিনটা ফ্যাক্টরিতে আমি সমান পরিমাণে ইনভেস্ট করতে চাচ্ছি না আমি কম বেশি করব। তো এখন কম বেশি যদি করতে হয় আমি কোন ফ্যাক্টরিতে আমি ইনভেস্ট করলে আমার জন্য বেশি আউটকাম আসবে এটা আমি বের করতে চাচ্ছি এখন এই ছোট্ট একটা জিনিস মানে চাওয়াটা কিন্তু খুবই ছোট কিন্তু এটা পাওয়ার জন্য আমাকে অনেক কিছু ঘুরে ফিরে আসতে হয় ফার্স্ট আমাকে দেখতে হয় যে আমার এ বি সি তিনটা জায়গা থেকে যে তিনটা প্রোডাক্ট আসতেছে এই প্রোডাক্ট গুলোর সেল কিরকম এই প্রোডাক্ট গুলোর সাপ্লাই কিরকম হচ্ছে র মেটেরিয়াল সেল এই প্রোডাক্ট গুলোর আমি হচ্ছে আপনার মার্কেটে এটা ডিমান্ড কিরকম আছে বা এই প্রোডাক্ট গুলো আগামী নেক্সট দুই তিন বছরে কি পরিমাণ কোথায় যেতে পারে ডেভেলপমেন্টের কি কি স্কোপ আছে এবং এখান থেকে আমরা তারপর আরো ইনডেপথে যদি যাই তাহলে প্রিভিয়াস ছয় মাস বা প্রিভিয়াস এক বছর দুই বছরে কোন কোন প্রোডাক্ট গুলোর সেল আপনার সিজন অনুযায়ী বা সারা বছর অনুযায়ী কি পরিমাণ চেঞ্জ হচ্ছে কি পরিমাণ শিফট হচ্ছে সেই জিনিসগুলো আমাকে দেখতে হয় এবং আরো অন্যান্য জিনিস দেখে তারপর আমাকে ডিসাইড করতে হয় যে আমি আলটিমেটলি এতে ইনভেস্ট করবো বেশি বিতে নাকি সিতে আচ্ছা এখন এটা আমি একটা জাস্ট কোম্পানির কথা বললাম একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্টের কথা বললাম এটা অন্য যে কোনো পার্সপেকটিভে হতে পারে এটা অন্য যে কোনো এরিয়ার ক্ষেত্রে হতে পারে এটা মেডিকেল সেক্টরে হইতে হইতে পারে এটা বিজনেস সেক্টরে হইতে পারে ব্যাংকিং সেক্টরে হইতে পারে এটা আপনার এগ্রিকালচার টেক্সটাইল থেকে শুরু করে যে কোনো ধরনের আপনার ডেটা রিলেটেড যে কোম্পানিগুলো আছে বা যারা কাজ করে সেটা এনজিওর ক্ষেত্রে হইতে পারে সোশ্যাল স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে হইতে পারে এইটা আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে হইতে পারে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আমি ইউজ করতে পারছি না সব জায়গাতে ইউজ হচ্ছে এখন কথা হচ্ছে কি যে ফাইন আমি এখানের মধ্যে এই প্রবলেমটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমার রিলেভেন্ট ডেটা লাগবে আমি ডেটা কালেক্ট করলাম এবং এই ডেটা কালেক্ট করার সাথে সাথে আমার কিছু বেসিক স্ট্যাটিস্টিক নলেজ লাগবে যার মাধ্যমে ডেটা গুলোকে আমি খুব ভালোভাবে একদম সিকোয়েন্স অনুযায়ী যখন যে কাজটা দরকার যেভাবে ডেটা গুলো সাজানো দরকার সেইভাবে আমি ডেটাকে কালেক্ট করলাম এবং সাজালাম দেন আমার কাজ হবে কি যে এই ডেটাটা যখন আমি ফার্স্টে কালেক্ট করব ইট লুকস লাইক এ র ডেটা র ডেটা হচ্ছে খুবই আনস্ট্রাকচার ডেটা এবং এটা খুব মেসি একটা ডেটা ফুটবলের মেসি না এটা হচ্ছে এম ই এস এস ওয়াই তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে যখন এই ডেটা গুলোর মধ্যে কোনো ধরনের এটার কি বলবো যে এটার ভিতরে ইন্টারনাল কোনো সিগনিফিকেন্ট থাকবে না বা তাদের মধ্যে কোরিলেশন হয়তো আমি খুঁজে পাবো না ইনিশিয়ালি অথবা এই ডেটা গুলো কার সাথে মানে কোনটা কোনটা আসলে আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট এমন হতে পারে যে আমি এমন এমন ডেটা কালেক্ট করলাম যে ডেটা গুলো আসলে আমার দরকার নেই এমনও হইতে পারে কিছু কিছু ডেটা আমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু ডেটা আমার জন্য অত ইম্পর্টেন্ট না এখন এই জিনিসগুলো তো আমি প্রথম স্টেজে বুঝতে পারবো না এটা যদি আমি না বুঝতে পারি তাহলে কোনো সমস্যা নাই তাতে কোনো প্রবলেম নাই আমাকে যেটা কাজটা করতে হবে এই ডেটা গুলো থেকে ইনফরমেশনকে বের করতে হবে এই ইনফরমেশনটা গেলে যখন আমি আমার ডেটা গুলোকে 
টেবুলার ফর্মে সাজাবো এবং ডেটাগুলোকে আমি সাবসেট আকারে ভাগ করব ডেটাগুলোর ক্যাটাগরি অনুযায়ী যখন আদালতকে ভাগ আমি ভাঙবো এবং সেগুলোকে যেটা আমি সাজাবো সেগুলোর করার জন্য আমার ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রয়োজন হয় যেটা দিয়ে আমি মূলত আমার র ডেটা থেকে ইনফরমেশন কেপের করব এন্ড আফটার দ্যাট উই নিড ইনফরমেশন স্ট্যাটিস্টিক্স ফার্স্ট আমাদের দরকার হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স ইনফরমেশন বের করার জন্য এন্ড আফটার দ্যাট উই নিড ইনফরমেশন স্ট্যাটিস্টিক্স টু গেট দ্য নলেজ ফ্রম দ্যাট ইনফরমেশন এন্ড আফটার গেটিং দ্য নলেজ উই ক্যান মেক এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল একটা মেশিন লার্নিং মডেল ডিপ লার্নিং মডেল পেটি মডেল যেরকম ভাবে আমরা জিনিসটাকে সাজাতে চাই বা যেটাকে আমরা আমাদের অবজেক্টিভ অনুযায়ী তৈরি করতে চাই সেই কাজটা করার পরে দেন ফাইনালি আমরা ডিসিশন মেক করতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি আমি এতে ইনভেস্ট করব বেশি বিতে করব নাকি সিতে করব তো এই পুরো কাজটা করার জন্য আমার দরকার স্ট্যাটিস্টিক্স আর এটা ছাড়া আমার কোনোভাবেই অন্য কোনো অন্য কোনোভাবে কোনো ওয়েতে অ্যানালাইজ করার কোনো স্কোপ নেই আপনি এখানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সূত্র ব্যবহার করতে পারবেন না আপনি এখানে বায়োলজি সূত্র ব্যবহার করতে পারবেন না আপনি এখানে পিওর ম্যাথ খুব একটা ইউজ করতে পারবেন না আপনাকে ইউজ করতে হবে শুধুমাত্র স্ট্যাটিস্টিক্স এখন স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা কি কি জিনিস দেখি এখানে আমরা মূলত দুটা অ্যাসপেক্ট দেখি একটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল বা ম্যাথামেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যাথামেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স বা থিওরিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স কি বলে এরা বলে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের রুলস রেগুলেশন ফর্মুলা থিওরাম এগুলোর ডেভেলপমেন্ট ডেরিভেশন প্রুফ নিয়ে কাজ করি সো যেহেতু আমরা ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করতেছি আমার মানে ভেরি ফার্স্ট বিগিনিং যদি আমি শুরু করতে যাই আমার আসলে থিওরিক্যাল বা ম্যাথামেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স এর প্রয়োজন নাই কারণ এই জিনিসগুলো থিওরাম ফর্মুলা এগুলোর ডেভেলপমেন্ট করার আমার দরকার নাই আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে রিয়েল লাইফে যখন কাজ করতে যাব তার জন্য আমার কোন স্ট্যাটিস্টিক্স দরকার আমার দরকার অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স তো আমার থিওরিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স এর আসলে এই মুহূর্তে কোনো প্রয়োজন পড়ছে না অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স এর কাজটা কি এইটা বেসিক্যালি কি করে এই যে আমরা থিওরিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে যে সকল থিওরাম ফর্মুলার রুলস গুলো নিয়ে আসছি এবার আমরা কি করব এগুলোকে রিয়েল লাইফে যে ধরনের বা রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম গুলো আছে সেগুলো তো আমরা অ্যাপ্লাই করবো যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের মূল কোর টার্গেট আমাদের ওইখানেই কিন্তু আমাদের মূল মোটোটা যে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে ওই সেন্সে বা ওই জায়গাতে আমরা অ্যাপ্লাই করবো তার জন্য আমার কি দরকার এখন আমরা ব্রডলি যদি আমরা ভাগ করি যদি আমরা ধরেন খুব বেশি ডিটেলস না গিয়ে যদি উপর উপরে ভাষা ভাষা হবে যদি আমরা ভাগ করতে যাই দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স আর ইনফরমেশন স্ট্যাটিস্টিক্স ওকে এখন আমরা একটু দেখি যে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এবং ইনফরমেশন স্ট্যাটিস্টিক্স ব্যাপারটা কি আমি আপনাদের যে স্ক্রিনটা দেখাচ্ছি এই স্ক্রিনের মধ্যে লিখা আছে আপনারা একটু স্ক্রিনটা দেখেন স্ক্রিনটা পড়েন এবং তারপর আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব আপনি আমাকে বলবেন আপনাদের মধ্যে যে কোনো একজন আমাকে বলবেন যেখানে কি জিনিস বলা আছে পরে দেখেন পরে পরে আমাকে বলেন আপনারা কি বুঝলেন এখান থেকে কি বলতে পারবেন আমি যেটা বুঝছি সেটা হচ্ছে যে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স কনসিস্ট অফ মেথডস অর্থাৎ এমন একটা পদ্ধতি যেটা হচ্ছে ডেটাকে অর্গানাইজ করার ডিস ডিসপ্লে করবে এবং ডেসক্রাইব করবে বিভিন্ন টেবিল গ্রাফ বা চিত্রের মাধ্যমে আপনি তো রিড আউট করতেছেন এটা আমি বললাম যে এটা রিড করে রিড করার পরে পড়ার পরে আপনি আপনার ভাষায় আমাকে বলেন আপনি তো জাস্ট রিড আউট করতেছেন আচ্ছা তাহলে রিড আউট ছাড়াই বলি
मध्यम <laughs> दस कोटी मानस के घर घर जिज्ञेस करते तो सम्भव ना जिज्ञेस करपोर्ट कर दस जन के क्ष दिल दस जन कर लो कि दस टा जैगा डिसन बुजते धारणा धारणा भाषा 
তো ডেটা যখন আমরা সাজাই তখন ডেটা গুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আমরা ভাগ করি বিভিন্ন টাইপে ভাগ করি যেমন ব্লাড প্রেসার এটা হচ্ছে একটা নিউমেরিক্যাল ডেটা আমি যদি বলি জেন্ডার মেল ফিমেল এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং ডেটা বা ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা আমি যদি বলি যে সাপোজ ইনসুলিনের মাত্রা বা পার্সেন্টেজ ঠিক আছে একটু ইনসুলিন নিয়ে একটা কথা বলছেন তখন এটা পার্সেন্টেজে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে একটা টাইপের ডেটা সো বিভিন্ন টাইপের যখন ডেটা গুলোকে আমরা সাজাই তখন আমরা কি করি এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স অনুযায়ী কয়েকটা ছোট ছোট পার্টে ভাগ করি এই পার্টে ভাগগুলোকে আমরা বলছি এক একটা ভেরিয়েবল দিস আর কলড ভেরিয়েবলস তো এই ভেরিয়েবলে কি হয় যে প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েবলের আন্ডারে একই টাইপের বা একই ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ডেটা গুলোকে আমরা সাজাই যেমন আমরা যদি বলি হাইট তাহলে এখানে শুধুমাত্র হাইটে ডেটা থাকবে এবং সেটা স্পেসিফিক ইউনিটে থাকবে সেটা হইতে পারে সেন্টিমিটারে ইউএস এর সিস্টেমে অথবা সেটা আমাদের এশিয়ান সিস্টেমে ফিটে হইতে পারে এখন এখানে কিন্তু হাইট কখনো কে যেতে হবে না তার মানে কি যে আমরা যখন ভেরিয়েবলটাকে সেট করছি ভেরিয়েবলের নির্দিষ্ট একটা ইউনিট থাকবে একটা মাত্রা থাকবে এবং এটা একটা নির্দিষ্ট টাইপের ভ্যালু থাকবে যদি আমি এটা ডাবল ডিজিটের ভ্যালু বলি তাহলে ডাবল ডিজিটের ভ্যালু হইতে হবে সিঙ্গেল ডিজিট বলে সিঙ্গেল ডিজিট ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু বলে ফ্র্যাকশনাল এখন এটা যদি আমার নিউমেরিক না হয় যদি ক্যাটাগরিক্যাল হয় ওয়ার্ড টাইপের হয় শব্দ দিয়ে হয় তাহলে সেটা আমার ক্যাটাগরিক্যাল মধ্যে পড়বে ওরার মাঝখানে কোনো নাম্বার ঢুকতে পারবে না তাহলে কি করছি আমরা যে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক অনুসারে তাদেরকে আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিতে বা কলামে ভাগ করছি অ্যান্ড দিস আর কলড ভেরিয়েবলস এবং এখানে যদি আমরা মানুষের বডির বা হিউম্যান বিং রিলেটেড যদি ডেটা গুলোকে বলি হাইট ওয়েট এজ নাম্বার অফ ফ্যামিলি মেম্বার্স জেন্ডার ম্যারাল স্ট্যাটাস এগুলো এছাড়া ধরেন আপনার পার মান্থ ইনকাম অথবা ধরেন নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স গার্মেন্টসে কাজ করছে অ্যাভারেজ ওয়ার্কার্স গ্রস প্রফিট অথবা নাম্বার অফ সেল অথবা নাম্বার অফ পার্চেস অথবা হচ্ছে কতজন হচ্ছে আপনার পার ডেতে একটা ওয়েবসাইটে ক্লিক করতেছে ক্লিক পার ডে ওকে এবং আমি যদি এখান থেকে আবার ছোট ছোট ভাগে জেন্ডার অনুযায়ী ভাগ করি এজ অনুযায়ী ভাগ করি তো এখানে অনেক ধরনের টাইপের ভেরিয়েবল আনা সম্ভব এই ভেরিয়েবলটা আমার মূলত থাকতেছে দুইভাবে একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ একটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভটা কি কোয়ান্টিটেটিভটা হচ্ছে মূলত আমরা যেগুলোকে নিউমেরিক্যালি মেজার করতে পারি যেমন ডেটাগুলোর কিছু নাম্বার থাকবে সংখ্যা থাকবে সিঙ্গেল ডিজিট হোক ডাবল ডিজিট হোক এগুলো সংখ্যা থাকবে এগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা যেমন হাইট ওয়েট গ্রস সেল প্রাইস অফ হোম নাম্বার অফ কার্স নাম্বার অফ অ্যাক্সিডেন্টস এগুলো এই কোয়ান্টিটিভ ভেরিয়েবলটা দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ডিসক্রিট একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ডিসক্রিপটা হচ্ছে ইন্টেজার টাইপের ভ্যালুগুলোকে আমরা বলি ডিসক্রিপ কন্টিনিউয়াস ভ্যালুগুলো যেগুলো আমার ফ্র্যাকশনাল থাকে বা আমরা যেটাকে আমরা বলি বাংলা বলি দশমিক ভ্যালু তাই ফর এক্সাম্পল জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস ডেটা আচ্ছা এবার আসি আমাদের দুইটা ভাগে ভাগ করা হচ্ছে এটা কি কি ডিসক্রিপ ভেরিয়েবল এবং কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল ডিসক্রিপ ভেরিয়েবলটা যেগুলোকে আমরা কাউন্ট করি মানে হচ্ছে গুনে গুনে কাউন্ট করতে পারি হাতের করা নিয়ে কাউন্ট করতে পারি সেগুলো হচ্ছে ডিসক্রিপ ভেরিয়েবল কন্টিনিউস ভেরিয়েবল কোনগুলো যেগুলোকে আসলে গুনে গুনে কাউন্ট করা যায় না এটাকে মেজার করতে হয় এটাকে মেপে আলাদা করতে হয় এটাও নিউমেরিক্যাল ভ্যালু বাট এটাকে মেপে আলাদা করতে হয় যেমন ধরেন আপনি সময়কে হচ্ছে গুনে গুনে কাউন্ট করতে পারবেন না এটাকে আপনার মেজার করতে হবে ঘন্টা অনুযায়ী সেখান থেকে আবার ফ্র্যাকশন করে মিনিটে সেখান থেকে ফ্র্যাকশন করে সেকেন্ডে আপনি যখন কোনো কিছু ওজন করবেন ওজন করতে গেলে আপনি দেখবেন যে কেজির পরে আবার গ্রামও চলে আসে মিলিগ্রামও চলে আসে তার মানে যখন আপনি ছোট ছোট এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করতেছেন তখন ফ্র্যাকশনটা চলে আসে এই ধরনের ডেটা গুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে কন্টিনিউস ভেরিয়েবল যেগুলো সাধারণত আমরা গুনে গুনে কাউন্ট করতে পারি না এটাকে মেজার করতে হয় পরিমাপ করতে হয় যেমন বৃষ্টি যখন মানে আবহাওয়া থেকে বলা হয় কি ওয়েদার অফিস থেকে যে গতকাল এত মিলিলিটার বৃষ্টি হয়েছে এখন ওখানের মধ্যে তো কেউ বলে না যে দুই হাজার ফোটা বৃষ্টি হয়েছে তিন হাজার ফোটা বৃষ্টি হয়েছে এটা তো বলা সম্ভব না বৃষ্টি ফোটা আমরা কাউন্ট করতে পারবো না বাট আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট বলে থাকি যে হ্যাঁ একটা গ্লাস যদি আমরা বাইরে রেখে দিই মেজারিং গ্লাস ওখানের মধ্যে পানি যতটুকু জমা হয়েছে আমরা বলতে পারি যে এই পরিমাণ এত মিলিলিটার বৃষ্টি হয়েছে সারা দেশ জুড়ে অথবা অন্য পার্টিকুলার একটা এরিয়া জুড়ে আর ডিসক্রিপ ভেরিয়েবলটা কি যেটা আসলে ভাঙা যায় না একদম ইন্টেজার 
পূর্ণ সংখ্যা নাম্বার অফ ফ্যামিলি মেম্বার্স আপনি এটাকে ভগ্নাশে করতে পারবেন না তাই না নাম্বার অফ কার সোল্ড গাড়ি তো ভেঙে ভেঙে বিক্রি করে না গাড়ি তো সংখ্যা দিয়ে বিক্রি করে পাঁচটা গাড়ি দশটা গাড়ি বিশটা গাড়ি এরকম বা ফার্মারের কয়টা গরু আছে গরু তার ভাঙতে পারবো না তাই না এই ধরনের জিনিসগুলো যেগুলো সাধারণত আমি ফ্র্যাকশনে ভাগ করতে পারবো না সেগুলোকে আমরা বলছি ডিসক্রিট ভেরিয়েবল আর যেগুলোকে আমরা ছোট ছোট ফ্র্যাকশনে ভাগ করতে পারি সেগুলোকে আমরা বলছি কন্টিনিউস ভেরিয়েবল এরপর আসে কোয়ান্টিটি থেকে আমরা আসি কোয়ালিটিভ ডেটা যেমন আমি যদি বলি জেন্ডার অফ এ পার্সন অথবা ম্যারাল স্ট্যাটাস অথবা একটা প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি গুড ব্যাড মিডিয়াম এভারেজ এরকম আচ্ছা তো এখন এই যে কোয়ালিটির ডেটা গুলো থাকে বিভিন্ন ওপিনিয়ন এই জিনিসগুলা আমরা করি কি যে এই ডেটা গুলোকে ভাগ করি তাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা আচ্ছা তো আমরা একটু ট্রি ডায়াগ্রামে দেখি তার মানে আমরা যদি এতক্ষণ ধরে যা যা দেখলাম এটাকে যদি আমরা একটু ট্রি ডায়াগ্রামে যদি সাজাতে চাই দেখতে চাই আমার মূল ভেরিয়েবল এইটা এটাকে দুই ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ কোয়ালিটিভ ডেটা গুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে নমিনাল একটা হচ্ছে অরিজিনাল যেটা আপনাদের এখন আমি দেখাই নেই যেটা আমি এখন বলি নমিনালটা হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি আসছে নাম থেকে নেম ঠিক আছে এটা মূলত আসছে নেম থেকে অর্থাৎ যে সকল যে সকল ভ্যালু গুলো নাম ভিত্তিক সেগুলো হচ্ছে নমিনাল মানুষের নাম রোগের নাম ব্যাকটেরিয়ার নাম জায়গার নাম জেলার নাম ওকে রাস্তার নাম এগুলো হচ্ছে নমিনাল আপনাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনি একটা মুভি হয়তো দেখে আসছেন আপনাকে জিজ্ঞেস করে মুভিটা কেমন হয়েছে মুভিটা রেটিং দে এখন ধরেন আপনি বললেন যে এই মুভিটা হয়েছে মোটামুটি সেভেন আউট অফ টেন বা আপনি যদি ভ্যালু না বলেও আপনি যদি এটাকে বলেন যে আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে ভেরি গুড গুড এভারেজ বেলো এভারেজ অথবা ওয়ার্স্ট আপনি করুন কি এখান থেকে বলেন যে হ্যাঁ এটা গুড তার মানে আপনি এটাকে একটা নাম দিয়ে প্রকাশ করলেন যেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট অর্ডার অনুযায়ী সাজানো আছে তার থেকে আপনি একটা ওয়ার্ডকে চুজ করলেন এবং এই ওয়ার্ডটার একটা সিমিলার এটা একটা মানে আপনার কি বলবো এটাকে যে কনসিকুয়েন্ট এটা একটা ভ্যালু যদি আমি এটাকে অ্যাসাইন করি যে ভেরি গুড হইলে আমি এটাকে পাঁচ বলবো গুড হইলে চার বলবো এভারেজ থ্রি টু অ্যান্ড তারপর হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা ওই ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালু গুলোকে চাইলে আমার আমাদের মানে ওই র্যাঙ্কিং অনুযায়ী বা অর্ডার অনুযায়ী র্যাঙ্ক অনুযায়ী আমরা এটাকে কনভার্ট করতে পারি বা সেটা ডিফারেন্ট কেস বাট বেসিক্যালি আমরা যেটা করি যে যেগুলো আমার নির্দিষ্ট অর্ডার অনুযায়ী সাজানো থাকে সেই সকল ভ্যালু গুলোকে আমরা বলি অরিজিনাল ডেটা অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা মোটামুটি প্রায় এক ঘন্টার মতো হয়ে গেছে এই এক ঘন্টায় যা যা আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করলাম আপনারা কি বুঝতে পারছেন আস্তে আস্তে শিখবেন একদিন তো সেটা সম্ভব না আপনারা মনে করেন কি যে আমি একদিনে একটা ডেমো ক্লাস দেখবো ওই ডেমো ক্লাসে আমি দুনিয়ার সব শিখে ফেলবো এটা তো সম্ভব না আপনাকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে শিখতে হবে এটা তো আসলে অল্প দিনে শেখার জিনিস না তাই না এটা একটা তো লং লং টার্ম একটা প্রসেস বেশ ইন্টারেস্টিং ভালো লাগছে কোন কোন কিছু আপনি শর্ট টার্মে শিখতে পারবেন না কিছু থিওরি পড়বেন কিছু প্র্যাকটিস করবেন কিছু হাতে হাতে অঙ্ক করবেন কিছু কোর্ট করবেন এইভাবে করি তো আপনি শিখবেন জিনিসটা তাই না 
বিভিন্ন স্যাম্পল ডেটা দিয়ে আপনি চেক করবেন সেটা এক্সেল আপনি চেক করবেন সেটা এসকিউএল আপনি অ্যানালাইসিস করবেন বা সরি এসকিউএল ডেটা ম্যানেজমেন্ট করবেন আবার স্ট্যাটিস্টিক অ্যানালাইসিস করার জন্য আপনি হয়তো এটা আপনি ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারেন এক্সেল ইউজ করতে পারেন পাইথন ইউজ করতে পারেন যা কিছু ইউজ করতে পারেন আপনি সফটওয়্যার ইউজ করতে পারেন থার্ড পার্টি সফটওয়্যার বাট যাই করেন না কেন আপনাকে এটা পিছনে একটা নির্দিষ্ট টাইম স্পেন্ড করতে হবে এটা পিছনে পড়াশোনা করতে হবে তবে আপনি পারবেন না হলে তো পারবেন না জি ভাই বুঝতে পারছি আমাদের এখানে যারা কোর্স করতে আসে তাদের কিছু কিছু অল্প সংখ্যক ধরেন 5 টু 10% আমরা যদিও প্রথমে বলে দিই যে দেখেন আপনি এখানে কোর্স করতে আসছেন আমরা কিন্তু আপনাকে দুই মাসে ডেটা সাইন্টিস্ট বানাতে পারবো না ডেটা অ্যানালিস্ট কিও বানাতে পারবে না আমরা কেন দুনিয়ার কিও বানাতে পারবে না কেউ যদি বলে যে আপনাকে আমি দুই মাস তিন মাসে শেখাই দেব আপনি সব বুঝাই দেব এটা মিথ্যা কথা বলে কমপ্লিটলি ফালতু কথা এটা কোনো সম্ভব না কারণ একটা পার্টিকুলার নলেজ একটা কনসেপ্ট একটা টপিক নিজের মধ্যে আনা আয়ত্ত করা বুঝা এবং সেটার প্র্যাকটিস করা এবং চর্চার মাধ্যমে নিজেকে ডেভেলপ করা এটা অল্প দিনের মধ্যে হয় না এটা আমি জানি আমি আমি জানি না আপনি আমার সাথে একমত হবেন কিনা একমত কি হচ্ছেন জি ভাই আমি একমত আমি জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে অনেক দিন লেগেছিলাম বলে হইছে এখন আমি জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজের টিচার সো এখনো শিখতেছি প্রতিনিয়ত ঠিক আছে शेष <laughs> करते <laughs> 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 डेमो क्लस আচ্ছা বাই দা ওয়ে আমি একটু সামনে আগানোর আগে একটু জিজ্ঞেস করি সেটা হচ্ছে আপনারা তো গত তিনটা ক্লাসও করছেন তাই না তিন মেন্টরে কেমন লাগছে ক্লাসগুলো কেমন ছিল হ্যাঁ ভালো ছিল হ্যাঁ বোঝা যায় সবকিছু বোঝা যায় আচ্ছা ওকে আমি আজকে ফার্স্ট টাইম আপনি বুঝতেছেন মাশুর জি জি বুঝতেছি বুঝতেছি ভালো লাগতেছে না আমি বলতে চাই এগুলো খুব বাচ্চাদের জিনিস আমি আমি আজকেই বুঝতে পারতেছি এর আগে তো যে তো রানিং গাছের রানিং মাঝখান থেকে ক্লাস হইছে ওইগুলো একটু কষ্ট হইছে হ্যাঁ হ্যাঁ না ওগুলো আসলে কিছু করার নেই মানে এমন না যে আপনারা আমরা না তবে টেকনিক গুলো দেখছি যে কিভাবে শেখায় আসলে এটা বুঝতে পারবো কিনা সামনে এই পর্যায়ে আমি আসলে আমি কিভাবে নিব সব কিছু ভালো লাগছে হ্যাঁ এটা এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট শাকের যেটা বললেন যে আসলে আমি একটা জায়গায় জয়েন করতে যাচ্ছি বা আমি একটা জায়গায় কোর্স করব ওখানে মেন্টররা কেমন পড়ায় কেমন বোঝায় এটা জানার জন্য আমার অন্তত একটা ক্লাস দেখা উচিত আমরা ওই জিনিসটার কথা মাথায় রেখে আপনাদেরকে প্রত্যেকজন মেন্টরের একটা করে হচ্ছে बृहस्पतिवार আমাদের বাকি আরো চারটা মেন্টর আজকেরটা সহ আজকেরটা যদি আমি ক্লাস হিসেবে কাউন্ট করি তাহলে পাঁচটা ক্লাস এখন এট এ টাইম হচ্ছে একটাতে মাহবুব নিচ্ছে একটাতে প্রতীক নিচ্ছে একটাতে নাজিম নিচ্ছে একটাতে ইফাত নিচ্ছে এরকম ভাবে এক একজন আরেকটা জায়গা নিচ্ছে এবং আমাদের সব সময় অন এন এভারেজ সাতটা থেকে আটটা ব্যাচ রানিং থাকে মানে আপনি যখন চিন্তা করেন যে আমি আমাদের একটা ব্যাচ হচ্ছে আপনার সাড়ে চার থেকে পাঁচ মাস তাই না এখন ধরেন আপনাদের আপনারা জানুয়ারিতে ভর্তি হচ্ছেন 
शेष मान क्लस कुल पायना स्टूडेंट आसते थके ना जेहतुन टेम्पोरि কারণ আমাদের আসলে অফিসে প্রয়োজন পড়ে না আমরা অনলাইনে কোর্স করাই অনলাইনে সব কিছু হয় এবং এভাবেই আমরা করাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ খারাপ না ভালোই চলতেছে অফলাইনে আসলে অফিস করার আসলে আমাদের প্রয়োজন দেখি না আমরা তো আমার একটু কোশ্চেন ছিল এটা বলেন আপনাদের যেটা বললেন আর কি অনেক স্টুডেন্টরা এর আগেও কোর্সে এখন করতেছে মোটামুটি তো কোর্স শেষ করার পরে আপনার স্টুডেন্টরা কিভাবে প্রজেক্ট করে বা কিভাবে আগে যায় কিভাবে কাজ করে ক্ষেত্রে আপনারা কোনো ফিডব্যাক কোনো ব্যাকআপ দিয়ে থাকেন কিনা বা কোনো গাইডলাইন সাজেশন দিয়ে থাকেন কিনা কি ধরনের হেল্প করে থাকেন আফটার কোর্স আচ্ছা আচ্ছা গুড क्वेश्चन এটা অবশ্য আমি যদিও এটা आंसर আগামী প্রসিডিং দেব বাট তারপর আপনাকে জানাই प्रोजेक्ट कर स्टूडेंट मध्य मान बचरे शेषे मीटअप कर तो रमजान समय शेषेटी 
প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে দিছি যে চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা দিচ্ছে ডেটা সাইন্টিস্টে ওই দিন তাকে চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা পুরো খামের মধ্যে দিয়ে দিছি এক পয়সা কমও না এক পয়সা বেশিও না আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে রিফান্ড এর কথা আর এই যে টপ পাঁচ জন এই টপ পাঁচ জনের সিবি তাদের পোর্টফোলিও প্রফেশনাল পোর্টফোলিও গুলো আমরা তৈরি করতে হেল্প করি অলরেডি যখন সে কোর্সটা কমপ্লিট করবে তার তার প্রফেশনাল পোর্টফোলিও বা তার সিবি রেডি হয়ে যায় তারপরে সেটাকে আমরা একটু কি করি ক্রস চেক করি বা এটাকে আমরা আবার একটু ফাইন টিউন করি যাতে সে যখন কোনো জায়গায় যাবে যাতে সে না আটকায় তার জব জন্য মোটামুটি সিকিউর হয়ে যায় এইটুকু গ্যারেন্টি বা এইটুকু পরিমাণ সাপোর্ট আমরা দিই আচ্ছা তার সাথে আরো কি করি আমাদের যে সকল প্রিভিয়াস স্টুডেন্টরা বিভিন্ন কোম্পানিতে এখন জব করতেছে বা বিভিন্ন কোম্পানির সাথে আমাদের যে সকল কলাবরেশন গুলো আছে ওই সকল জায়গায় যখনই কোনো ধরনের কোনো রিক্রুটমেন্ট হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিডি জবসে দেওয়া হয় না ইন্টারনালি হয় তখন ওরা আমাদের কাছে নক করে কারণ তাদের সাথে আমাদের ওই ডিল করা আছে এবং তারা জানে যে আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই কোর্স করাই আমাদেরকে বলে যে ভাই আপনাদের বিজনেস অ্যানালিস্ট আমাদের লোক লাগবে বিগত আপনাদের যারা বের হয়েছে এদেরকে ভালো করে জানার সিভি আমাদের দেন তখন আমরা কি করি এই টপ পাঁচ জনের মধ্যে তিন চার জনের সিভি আমরা ফরওয়ার্ড করি এবং আমরা একটু ক্যান্সেল করি এর তিন জনের মধ্যে একজন জন একজন যতজন হয় পাওয়ার জন্য আপনার যে ভিতরে ইন্টারনাল মগজের মধ্যে ব্রেনের যে নলেজ দরকার সেটা আমরা ইনস্যোর করবো হান্ড্রেড পার্সেন্টের উপর তার সাথে আপনার একাডেমিক পোর্টফোলিও প্রফেশনাল পোর্টফোলিও তৈরি করার জন্য যা যা করা দরকার এবং সিবিতে কল পাওয়ার জন্য মানে আপনার আপনি ইন্টারভিউ বোর্ড পর্যন্ত যান সেটুক পর্যন্ত আমরা এনসিওর করবো এখন ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে যদি আপনি ভুল ভাল বকেন তাহলে তো আমার কিছু করার নেই ভুল ভাল বকার চান্স খুব কম কারণ আমরা যা শিখায় যাব ওই টাইপের যদি কোশ্চেন করে আপনার জব মোটামুটি কনফার্ম হয়ে যাবে মাসের বুঝতে পারছেন আমার কথা দেখি আপনার জন্য একটু হয়তো বা মানে আমি যেটা জানতে চাই সুবিধা হবে আমি আসলে বেসিক্যালি আহ ওরা কলের ডেভেলপার ওরা কল রিপোর্ট ডেভেলপিং এ কাজ করি ভালো চার পাঁচ বছরের একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে তো আমি যে আমার নলেজটা এনহ্যান্স করছি তো যেহেতু আমার একটা নলেজ আছে তো আমি চিন্তা করতেছি ঠিক আছে আমি তাহলে ডাটা সায়েন্সের দিকে যেতে পারি যেহেতু ডাটা সায়েন্স বা আমার জন্য তো অনেকদিন ধরে আসলে চিন্তা করতেছি আসলে ডাটা সায়েন্স এর উপরে কোর্স করি বা একটা মাস্টার্স করি আমি অবশ্য কম্পিউটার সায়েন্স এ ব্যাচেলার করা মাস্টার্স এখনো করিনি তো ভাবতেছি তো কি করা যায় তো অনেকদিন ধরে ধরে চিন্তা করতেছি তো আমি কয়েকটা কোর্সের সাথে অ্যাডও হয়েছিলাম বাট পরবর্তীতে আসলে জবের প্রেশারের কারণে কম বেশি আসলে ওইভাবে কন্টিনিউ করা হয়নি হুম তো এখন চিন্তা করতেছি যে আসলে আমি কিছু আপনাদের কোর্স তো দেখতেছি আরো কিছু কোর্সের সাথেও আমি দেখতেছি আর কি যে আসলে আমি চাচ্ছি যে মানে মোটামুটি এবার প্রিপারেশন নিয়ে নিয়েছি যে আমি একটু এটার পিছনে ছয় মাস বা এক বছর সময় দিব করেছি এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমি আসলে জানতে চাচ্ছি আমার কিছু কনফিউশন আছে যে আসলে 
ডাটা সায়েন্স কি বা ডাটা সায়েন্স রিলেটেড কি এটা তো মোটামুটি এটা অনলাইনে অনেক কিছু জানা যায় বা অনেক কিছু আমি আসলে জানতে পারি আপনি বুঝবে করতে পারেন খুব ইজি হ্যাঁ আমি পাচ্ছি যে এটা এক্সপেরিয়েন্স যারা আর কি তাদের কাছ থেকে আসলে জিনিসটা বুঝতে বা জানতে আর ডাটা সায়েন্স আমি যতটুকু বুঝি এটা একটা বড় একটা টপিক এখন এক ভিতরে দেখতেছি যে মানে অনেক কি কথাবার্তা বিগ ডেটা চলে আসে ডাটা অ্যানালাইসিস চলে আসে মেশিন লার্নিং চলে আসে ডিপ লার্নিং চলে আসে হ্যাঁ এগুলো কি সবই ডাটা সায়েন্সের পার্ট কিনা বা আমরা যে কোর্সটা করব এটা করে কি আমরা এগুলো সব সম্পর্কে কি আমাদের একটা বেসিক ধারণা হবে নাকি স্পেসিফিকলি তারপর বিজনেস অ্যানালিস বা মেশিন লার্নিং এই দুটো উপরে কিরকম বিষয়টা আসলে তুমি বলতেন আমি আপনার এই কোশ্চেন आंसर দেওয়ার জন্য মানে আমি যদি আপনাকে একটা স্লাইড শেয়ার করি আমি একটু দেখি স্লাইডটা কোথায় আছে হ্যাঁ আমি আপনার কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি আচ্ছা 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 আমি কোর্স মডিউল যেটা আছে স্যার ওটা আমার কাছে আছে অলরেডি আমি দেখেছি বাট আমার এখন মডিউল দেখাচ্ছি না আমি এখন মডিউল দেখাচ্ছি না আমি বুঝতে পারছি আপনি অলরেডি এটার উপর স্টাডি করে আসছেন আই নো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ইউ আর লুকিং ফর আমি আপনাকে ওইটাই দেখাবো আচ্ছা আচ্ছা ওকে দেখেন আপনাকে একটা বাকিরাও বাকিরাও দেখেন আমি যেটা শেয়ার করছি স্ক্রিনের মধ্যে এটাকে আমরা বলেছি স্পাইডার গ্রাফ ওকে আচ্ছা এখন এমডি জান্নাত আপনার ফুল নামটা আমি এখানে স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না নাইম আমার ডাক নাম নিকনেম ইজ নাইম আপনি নাইম বলে আমাকে ডাক নাইম আচ্ছা নাইম অ্যাকচুয়ালি ডেটা সায়েন্স সম্পর্কে আপনি মোটামুটি যতটুকু জানেন আমি এটাকে আর ভেঙে বলবো না আপনি চাইলে এটাকে আরো নিচে দেখতে পারেন এই ডেটা সায়েন্সটা হচ্ছে একটা নলেজ ডোমেইন যেমন ধরেন আমরা যখন আন্ডার গ্রাজুয়েট পড়াশোনা শুরু করতে যাই এসএসসি এইচএসসি পরে আমরা প্রথমে কি চিন্তা করি যে কেউ কেউ বলে আমি ইঞ্জিনিয়ার হব কেউ বলে আমি ডাক্তার হব প্রথমে কিন্তু আমরা আমাদের ক্যারিয়ারটা দুই দিকে ভাগ করে বলছি বা আর অন্যান্য ক্যারিয়ার ট্র্যাক আছে আমি দুইটাকে ফোকাস করে বলছি ওকে এখন যেটা হয় যখন আমি ইঞ্জিনিয়ারের কথা বলি তখন দেখি যে আমার সামনে আর অনেকগুলো পথ খোলা হয়ে যায় ত্রিপলি ইটি সিএসসি আইপি অমুক তমুক অনেকগুলো আরো পাঁচ ছয় দশ রকমের এরিয়া ভাগ হয়ে যায় তাই না এখন প্রত্যেকটা এরিয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা এক একটা ক্যারিয়ার ট্র্যাক এখন যে কিনা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সে সিএসসি সব জিনিস বুঝবে না যে সিএসসি ইঞ্জিনিয়ার সে মেকানিক্যালি সব জিনিস বুঝবে না কিন্তু নাম কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সেও ইঞ্জিনিয়ার অমুক ইঞ্জিনিয়ার এইটা ওই ওইটা কিন্তু এটা পুরোটা কি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ ডোমিনের আন্ডারে ঠিক কিনা বলেন নাইম मेशन लार्निंग मडल दिए एक चले ग क्लाउड डेटा डेटा इंजिनियरिंग दिए একটা চলে গেছে আপনার ডেটা আর্কিটেক্টের দিকে একটা চলে গেছে ডেটা সায়েন্টিস্ট দিকে কথা বুঝতে পারছেন তার মানে কি আমি যদি এখন আমি যদি এখন ডেটা সায়েন্সে যদি ক্যারিয়ার করতে চাই আমি আমি একা একজন পার্সন হয়ে সব দিকে আমি নলেজ নিতে পারবো না আর আমার দরকার তো নাই আমার কনফিউশন দেখে মানে আমি তো আসলে সব দিকে এক্সপার্ট হওয়া আমার পসিবল না আমি যে কোনো একটা টপিকের উপরে আমার এক্সপার্টিস থাকা উচিত মানে আপনি প্রফেশনাল ভাবে কাজ করতে গেলে সম্ভব না আসলে চাইলেও আপনি এখন হচ্ছে যে এই জায়গাতে মূলত আমরা কি করি যে ক্যারিয়ার ট্র্যাকটা ধরে আমরা আগানোর চেষ্টা করি আমি আপনাকে যে জিনিসটা এখন এক্সপ্লেন করতেছি বা আপনাকে আমি যা যা বলতেছি বাকিরাও একটু শুনে রাখেন এরকম ভাবে এত ভেঙে বাংলাদেশে আর কেউ বলবে না বাকিরা সবাই হচ্ছে নাম কাউ আসতে ডেটা সায়েন্স ডেটা সায়েন্স গুলো চিল্লাবে কিন্তু এইভাবে আপনাকে ভেঙে আপনাকে কেউ বলবে না যেটা আমি আপনাকে বলতেছি সেটা হচ্ছে যেহেতু আপনি একটা একা আপনি সবগুলো জায়গা কাভার করতে পারবেন না এবং এটা কাভার করার দরকারও নেই কারণ একজন ডেটা সায়েন্টিস্টের যতটুকু নলেজ দরকার তার ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডেটা অ্যানালিস্টের ওই নলেজটা থাকার প্রয়োজন নাই কারণ প্রত্যেকটা হচ্ছে এক একটা জব রোল যখন ডেটা সায়েন্টিস্ট রিলেটেড জবের দিকে আপনি যাবেন ওইখানকার যে জব রিকোয়ারমেন্ট এটা শুধুমাত্র ডেটা সায়েন্টিস্টের জন্য যেটা ডেটা অ্যানালিস্টের জব রিকোয়ারমেন্ট সেটা শুধু ডেটা অ্যানালিস্টের জন্য ওখানে ডেটা সায়েন্টিস্টের জব রিকোয়ারমেন্টের সাথে ম্যাচ করবে না তাহলে আমি যদি এখানে এই স্পাইডার গ্রাফের যে চারপাশে যতগুলো স্কিলের কথা বলা হয়েছে আমি যদি উপর থেকে বলি এখানে আছে এম এল অফস ডেটা পাইপলাইন ডেটা বেস ডেটা বেজেস ডেটা টুলস ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন এক্সপেরিমেন্টেশন স্টার্স এন্ড এম এল মডেল এম এল ডেপ্লয়মেন্ট এখন দেখেন এখানে কিন্তু 
যদি আমি ডেটা সাইন্টিস্ট হইতে চাই ব্লু কালার দেওয়া আছে আমার এই সেন্টারে হচ্ছে আমার জিরো নলেজ আর উপর হচ্ছে ম্যাক্স নলেজ আর নলেজের নামগুলো দেওয়া আছে বা আমি যদি বলি এখানে মধ্যে স্কিলের নাম দেওয়া আছে তো সবচেয়ে বেশি কি দরকার স্ট্যাটস এবং এম এল মডেলিং দরকার কার জন্য আমি এখন যেটা বলছি সেটা যেটা সাইন্টিস্টের জন্য ইনফারেন্স দরকার তাকে ভালো ইনফারেন্স শিখতে হবে জানতে হবে এক্সপেরিমেন্টেশন অতটা একটু কম দরকার বাকিগুলা এই সাইডে যেগুলো আছে বিজনেস ইনসাইট বলেন ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন স্টোরিং এগুলো হচ্ছে অনেক লো লেভেল এগুলো আমার অত দরকার নেই ইভেন আমার এম এল অফসও দরকার নাই ডেটা পাইপলাইনও দরকার নেই তার মানে একজন ডেটা সাইন্টিস্টকে যেগুলো আমি এখানে মার্ক করছি সেগুলো তার জন্য ইম্পর্টেন্ট এবার যদি বলি একজন ডেটা অ্যানালিস্ট ঠিক আছে আমি একটু এটার কালারটা চেঞ্জ করি ডেটা অ্যানালিস্ট ঠিক আছে কালো রঙের দিলাম এখন এটা হচ্ছে লাল রঙের লাল রং কোথায় আছে এখানে আছে ডেটা অ্যানালিস্টের কি দরকার তাকে কি কি শিখতে হবে স্টোরি টেলিং ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন বিজনেস ইনসাইট কিছু এক্সপেরিমেন্টেশন ম্যাট্রিক্স এন্ড রিপোর্টিং আর অল্প কিছু স্ট্যাটস এন্ড নলেজ খুব বেশি নলেজ দরকার নেই বেসিক স্ট্যাটস এন্ড নলেজ তো এখন কথা হচ্ছে যে এখানে এক একটা ধরনের ক্যারিয়ার ট্র্যাক তো আসেই বাট আমি কোনটায় যাব কোন দিকে আমার যাওয়া উচিত এই হিসাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে মূলত যেটা আমরা বলি এটা আমার কথা না আমাদের যারা সিনিয়র বাইরে আমাদের যারা ধরেন যারা আমাদের কোর্স মডিফাই করে বা কোর্স এডিট করে যারা চেক করে দেয় আমাদের সিনিয়র বাঙালি বড় ভাই যারা আছে যারা বিভিন্ন জায়গায় ওখানে পিএইচডি করতেছে বা জব করতেছে এবং ওখানে ইউনিভার্সিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যারা আমাদের যারা অ্যাডভাইজার তাদের কথা অনুসারে আমি কথা বলছি আমার কথা না সেটা কি যে যারা কিনা মূলত আপনার সিএস ব্যাকগ্রাউন্ড বা ধরেন ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের তাদের জন্য ডেটা সায়েন্টিস্টে ক্যারিয়ার ট্র্যাকটা তৈরি করাটা ইজি বা যদি সে যদি সে প্রোগ্রামিং এ একটু কাঁচা হয় বা যদি এত দিকে ওই দিকে যদি সে যেতে না চায় অ্যাটলিস্ট তার বিগ ডেটার দিকে বা ডেটা অ্যানালিস্টের দিকে যাওয়া উচিত এখন যারা কিনা বিবিএ নিয়ে পড়াশোনা করতেছেন বিবিএ এমবিএ যেখানে আপনাদের যাদের ফিনান্স ব্যাংকিং মেজর মার্কেটিং মেজর তাদের জন্য হচ্ছে বিজনেস ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্টটা এই রিলেটেড সাইডে যাওয়াটা উচিত যদি সে ক্যারিয়ার করতে চায় তার ওই যেটা সাইন্টিস্টের ওইদিকে যাওয়া দরকার নেই সে পাগল হয়ে যাবে কারণ এই জিনিসটা সে বিবিএতে শিখে আসে নাই এত অল্প সময়ে ওই সাইডে যাওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট ইজি হবে একজন সিএস বা একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ার স্টুডেন্টের জন্য আবার ধরেন যারা কিনা নন ইঞ্জিনিয়ারিং নন সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ড যেমন এগ্রিকালচারে পড়াশোনা করছে সোশ্যাল সায়েন্সে পড়াশোনা করছে ইসলামিক স্টাডিজে পড়াশোনা করছে তারা কি যেতে পারবে না এইদিকে ক্যারিয়ারে অবশ্যই পারবে তাদের জন্য দুইটা অপশন আছে আইদার সে বিজনেস অ্যানালিস্টের দিকে হয়তো যাবে আর নাদের বিগ ডেটা অ্যানালিস্টের দিকে এখন আপনি যেহেতু নাইম আপনি যেটা বললেন সিএস আমার প্রথমে আপনি মানে আপনাকে এই কথাটা প্রথমে না বলে এটাকে ভেঙে বললাম এই কথা বোঝানোর জন্য যে আপনার জন্য ডেটা সায়েন্টিস্টের যে ক্যারিয়ার ট্র্যাক ওইখানে যতটুকু শেখা দরকার সেটুকু শিখলে আপনি ওই রিলেটেড জবের জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারবেন আচ্ছা তাহলে এখানে কি এই যে কোর্সটা বেসিক্যালি মানে ডেটা সায়েন্টিস্ট যে ওইটা মানে বেস করে আসলে ডেভেলপ করা হয়েছে মানে এখান থেকে কোর্স ওইটা থেকে ক্যাডেট একটা ওইখান থেকে শুরু করা উচিত আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা বিজনেস আপনার ডেটা অ্যানালিস্ট যেটা এটা যে দুই ধরনের বিআই টুল আছে বিজনেস ইন্টেলিজেন্স টুল আছে হুম হুম যে মাইক্রোসফটের আছে তারপরে ওরাকলেরও আছে আমরাও ইউজ করি এক্সপ্রেশন দিচ্ছেন ঠিক <laughs> 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 তো দেখছই আমি আসলে মানে একদম মানে বেসিক থেকে শিখতে যাচ্ছি মানে সবকিছু একদম মানে বুঝতে যাচ্ছি যে আসলে কিভাবে আসলে স্টার্ট হয় 
जिसमेंटी मन शेष कर जिसको उंड देखते शिफ्ट करते ग रिक्वयरमेंट आगे गाइडलैन रोड मैपम होते दीची शेखा आलोचना
বিগ ডেটা শুরু হবে তো এই বিগ ডেটাটা আমাদের শুরু হচ্ছে সানডে থেকে এবং এটার শিডিউল হচ্ছে সানডে আর হচ্ছে ওয়েন্সডে ওকে আর পনেরো জানুয়ারি থেকে আমাদের এটা হচ্ছে মানডে পড়তেছে মানডে এবং থার্সডে এই দিন আমাদের শুরু হচ্ছে ডেটা সায়েন্টিস্ট বিগ ডেটাটা হচ্ছে টু কোড নাম্বার ডেটা সায়েন্টিস্ট হচ্ছে টু ফোর জিরো টু এটা হচ্ছে দু হাজার চব্বিশ সালের প্রথম ব্যাচ এবং সেকেন্ড ব্যাচ আর এর আগে গত বছর আমাদের আঠারোটা ব্যাচ শেষ হয়েছে আমি যদি আপনাদেরকে আমার ম্যাসেঞ্জারটা কি আছে এখন ওপেন আছে আছে মনে হয় আচ্ছা যাই হোক এটা হচ্ছে ধরেন আমার এই যে টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ধরেন আপনার জিরো এখানের মধ্যে এই যে স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোর্টিন এইটিন এইটিন পর্যন্ত আঠারোটা ব্যাচ আর এবার আমরা হচ্ছে দুইটা শুরু করতেছি টু ফোর জিরো ওয়ান এবং জিরো টু এবং এই কোড দিয়ে আমাদের বাকি বছরের কোড গুলো ওইভাবে আর কি ব্যাচ গুলো শুরু হবে আচ্ছা আর যারা আর কি কোর্সের মডিউল দেখেন নাই তারা দেখে ফেলবেন হ্যাঁ এই জন্য অফ করলে হবে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে আমরা তো দিচ্ছি প্রাইসের ব্যাপারটা আপনারা জানেন যে ফিয়ার ব্যাপারটা বারো এটা হচ্ছে বিগ ডেটাটা বারো হাজার পাঁচশো ডেটা সায়েন্টিস্টটা হচ্ছে চোদ্দো হাজার পাঁচশো তবে এর মাঝখানে একটা অফার আছে সেটা হচ্ছে দশই জানুয়ারির মধ্যে আপনি যদি এনরোল করেন তাহলে আপনি পনেরোশো টাকা একটা ছাড় পাবেন যেটা আমরা বলছি আর্লি বার্ড সো এখন পর্যন্ত টিল নাও আমি যে যতটুকু জানি যে টু ফোর জিরো ওয়ানে এটাতে বিগ ডেটা এগারো জন অ্যাডমিট হয়েছে আই মিন এনরোল করছে টু ফোর জিরো দশ জন এনরোল করছে একুশ জন হয়েছে টোটাল সো দশই জানুয়ারির মধ্যে করলে আপনি পনেরোশো টাকা ছাড় পাচ্ছেন আর যদি আপনি আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আরো পনেরোশো টাকা ছাড় পাবেন আন্ডারগ্রেডের জন্য আর যদি আপনি কাউকে রেফার করেন তাহলে আপনি এবং আপনার ফ্রেন্ড দুজন যদি একসাথে ভর্তি হয় তাহলে দুজন পনেরোশো পনেরোশো করে ইন্ডিভিজুয়ালি ছাড় পাবে তো এই হচ্ছে আমাদের ছাড়ের হিসাব আর এটা আপনি চাইলে একবারে দিতে পারেন অথবা আপনি চাইলে এটা ভেঙে ভেঙে দিতে পারেন ইনস্টলমেন্ট সিস্টেমে তো আমাদের প্রথম দুইটা ইনস্টলমেন্ট সবার জন্য সেম তো ধরেন আমাদের আপনাদের এখানের মধ্যে কেউ হয়তো আগে ভর্তি হয়েছে আর্লি বার্ড পেয়েছে কেউ হয়তো পরে ভর্তি হয়েছে হয়তো হবে হয়তো আর্লি বার্ড পাবে না কেউ হয়তো জব হোল্ডার কেউ হয়তো স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট অফার পাবে তো হয় কি যে কারো কারো ক্ষেত্রে এরকম ভাবে অনেকেই দেখা যায় যে দুই হাজার তিন হাজার সাড়ে চার হাজার সাড়ে চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় চলে আসে তো এই ছাড়গুলো আমরা সবার লাস্টে যেটা থার্ড ইনস্টলমেন্ট ওই থার্ড ইনস্টলমেন্টে আমরা সেটা কি করি অ্যাডজাস্ট করি তখন আমরা দেখি যে আসলে এখানের মধ্যে স্টুডেন্টে সে কত পাচ্ছে কত ছাড় পাচ্ছে আলি বার্ডে সে কত ছাড় পাচ্ছে ওখান থেকে অ্যাডজাস্ট করে হয়তো তার তার হাতে তখন থাকে থার্ড ইনস্টলমেন্টে কারো পাঁচশো টাকা কারো এক হাজার টাকা কারো পনেরোশো টাকা থাকে প্রথম দুইটা ইনস্টলমেন্ট এইটা সবার জন্য সেম এবং এটা ম্যান্ডোরি সেটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশশো টাকা আর হচ্ছে চার হাজার টাকা এরপরে থার্ড ইনস্টলমেন্টে গিয়ে হয়তো কাটাকুটি করে কারো হয়তো থাকলো তিন হাজার কারো দুই হাজার কারো পনেরোশো এটা আর কি ডিপেন্ড করতেছে এটা আসলে বলা যায় না তো এখন ডিপেন্ড করতেছে প্রথম দুইটা সবার জন্য ফিক্স তার তিন নাম্বারে গিয়ে হচ্ছে এটা অ্যাডজাস্ট হয় আবার যদি এমন হয় যে তিন নাম্বারে থার্ড ইনস্টলমেন্টে কারো ধরেন পাঁচ হাজার টাকা হয়ে গেল আমরা তখন এটাকে দুই ভাগ করি তখন থার্ড ইনস্টলমেন্টে আমরা তিন হাজার রাখি আর তখন আমরা বলি যে আপনি ফোর্থে গিয়ে দুই হাজার টাকা দিয়ে সমস্যা নেই আমাদের এই ফ্লেক্সিবিলিটি আছে তো আমাদের অ্যারাউন্ড ইনস্টলমেন্টের অ্যামাউন্টটা তিন থেকে চার হাজারের মধ্যে ওঠানামা করে খুব বেশি আমরা নেইও না একবারে আবার খুব কমও এরকম থাকে না আমরা নেই না তো এটা হচ্ছে আমাদের আর কি ইনস্টলমেন্ট সিস্টেম আশা করি ইনস্টলমেন্টই বেশিরভাগই আসলে দেয় কারণ একসাথে হয়তো এতগুলো পেমেন্ট দেওয়াটা অনেকের জন্য ডিফিকাল্ট আপনার জায়গায় আমি নিজেকে বসিয়ে চিন্তা করি যে আমি তাদের জায়গায় হইলে কি দিতে পারতাম কিনা তো সেই হিসাবে আসলে চিন্তা করেই আমাদের ম্যানেজমেন্ট এই ইনস্টলমেন্ট সিস্টেমটা করছে আর কেউ যদি মনে করেন যে না আমি একবারে দিয়ে দিব তাহলে সেক্ষেত্রে মোটের উপরে আবার এক হাজার টাকা ছাড় আছে তো ছাড় কিন্তু ছোটখাটো মানে এক হাজার পনেরোশো শুনতে হয়তো অড লাগতে পারে অথবা হয়তো মনে করতে নন সিগনিফিকেন্ট বাট একসাথে যখন কেউ একজন একসাথে ছাড় পায় দেখা যায় যে তার ছাড় ছাড় হয়ে যায় চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় উঠে যায় এবং সেটা লিগাল মানে লিগালি সে ছাড়টা পায় আমরা তাকে কিছু বলতে পারি না যে হ্যাঁ আমি এতগুলো ছাড় কি কেম কিভাবে দিব ওনাকে বাট উনি পায়ে যায় আসলে আচ্ছা যাই হোক আমাদের এই ব্যস্ত যেহেতু শুরু হচ্ছে মিড জানুয়ারি থেকে হোপফুলি এটা রমজানের ঈদের পরের 
সেকেন্ড বা থার্ড উইকে গিয়ে শেষ হবে এবং আমরা খুবই টাইট শিডিউলে ক্লাস নেই আমাদের ক্লাসগুলো খুব একটা মানে একদম পাড়াতে পক্ষে কারো বিপদ আপদ না হইলে আসলে ক্লাস ক্যান্সেল হয় না আমাদের এখন গত মাসে গত মাসে আমাদের এক মেন্টরের বাবা মারা গেছে তার জন্য আমরা দুই সপ্তাহ ক্লাস অফ রাখছি স্টুডেন্টদের বলছি তারা ওইটা নিজেরা যে প্রিভিয়াস ভিডিও একদম হয় কারো হয়তো শরীর খুব খারাপ অসুস্থ হয়ে গেছে কারণ প্রতি মাসে যেহেতু ব্যাচ হয় স্টুডেন্টরা আমাদেরকে পুশ করতে থাকে এদিকে আমাদের মেন্টোররাও প্রত্যেকে দুইটা তিনটা করে ব্যাচ নিয়ে বিজে থাকে তো আমি যদি এখান থেকে শেষ করতে না পারি আমি নতুন ব্যাচ হাত দিতে পারবো না আছে এহসান আছে একজন আর হচ্ছে সৌরভ ওরা দুজন মেনলি দেখে তো ওদের সাথে কথা বললে আপনি সব যে জানতে পারবেন সরি তো আজকে যা যা আমি দেখাইলাম মানে ওই ওই সময়টা আমি যে এক ঘন্টা এক ঘন্টা যা যা শেখাইলাম তাতে আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলেন কোশ্চেন নাই না ভাই ওকে শেয়ার কোনো কোশ্চেন নাই शरीफरूल धूमधाम शुरू कर যেটা বেসিক্যালি নাজিম নিবে আর এটা শুরু হবে স্ট্যাটস দিয়ে যেটা যেটা নিবে হচ্ছে মাবু এটা একটা এটা একটা বড় সুবিধা সেটা হচ্ছে কি যে আমাদের এখানে প্রতিটা যে ব্যাচে তিনজন চারজন করে মেন্টর থাকে এরা হচ্ছে এক একটাতে হচ্ছে এক একজন এক্সপার্ট সো ধরেন যে হচ্ছে আপনার এক্সেল এ অবিয়ে এক্সপার্ট ভিজুয়েশন এক্সপার্ট আমাদেরকে সেই ক্লাস গুলোই করাই যে স্ট্যাটা এক্সপার্ট তাকে দিয়ে আমরা স্ট্যাটা ক্লাস গুলোই করাই যে ডিপ লার্নিং এক্সপার্ট তাকে দিয়ে আমরা ডিপ লার্নিং এর ক্লাস গুলো করাই যে ডিপ লার্নিং এক্সপার্ট তাকে দিয়ে আমি কিন্তু এক্সেল এর ক্লাস নেওয়াই না আমরা এই কাজটা করি না সো এটা একটা বেনিফিট হচ্ছে আপনাদের জন্য যে আপনারা একটা কোর্স থেকে চারজন মেন্টর পাচ্ছেন এবং যে যেটাতে এক্সপার্ট সেই এক্সপার্টিস আপনারা নলেজটা নিতে পারবেন এবং এটা বাংলাদেশে আগ্রহ করে না এই কথাটা আমি বারবার বলি কারণ বলতে ভালো লাগে বুঝছেন হ্যাঁ এই জিনিসটা বলতে ভালো লাগে গর্ব করে বলি যে আমরা যেরকম সাপোর্ট দিই আমরা যেভাবে কোর্স প্ল্যান সাজাই বা যেভাবে পড়াই এভাবে ইন ডিটেলসে বাংলাদেশের আর কেউ করায় না আবার বলি বাংলাদেশের আমি একটু অ্যাড করি এটা সত্যি যে এত গুলা মেন্টর তিন চারজন মেন্টর আমি আমি আপনার এখানে ফার্স্ট আমি আপনার এখানে ফার্স্ট বাট তিন চারজন মেন্টর দিয়ে আমি আসলে দেখিনি এভাবে আপনার <laughs> 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 
right acha and machine learning or uh, data analysis related course apo to offer hocche na right ba apnar ki dhoron keno data scientist no na machine uh, machine learning ki data science er moddhe apnar chole asteche tarone to ki naim apni course module dekhen nai that means apni course module dekhen nai course module to देखें <laughs> गुड नाइट